rimanendo eh, sul cammino oppure essendo fuori del cammino perdendosi del cammino e questo vedremo oggi quando si viaggia attraverso eh, il deserto è importante mantenere la rotta no? e alla fine di trovare eh, dei riferimenti no? cammino trovo un riferimento e continuo a camminare senza perdermi nella rotta e nel prossimo riferimento sia acqua sia dei pascoli eccetera no? se qualcuno si perdeva nella rotta del deserto eh, poteva anche morire poteva anche morire se non poteva ritornare al percorso giusto poteva morire e, e allora l'idea di essere sulla rotta e perdere la rotta due concetti le vediamo in due parole ebraiche sadik sadik oppure rasha sadik o rasha la parola sadik significa letteralmente mantenere la rotta sì? e rimanere sulla strada mentre rasha significa che si perde si perde della rotta e sadik viene solitamente tradotto come equo si capisce equo? giusto eh, retto persona senza colpevolezza mentre rasha significa moralmente cattivo ingiusto e colpevole colui che sadik è uno che è sul cammino seguendo l'istruzione di Dio e dall'altra parte colui che è rasha si perde ed è in pericolo di morte come abbiamo detto prima subito l'ho collegato come abbiamo visto già con Giovanni 3,16 Dio ha amato tanto il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna e allora ormai sappiamo che non soltanto credere non basta solo credere e, ma anche devo agire se consideriamo vediamo proverbi 10 11 la bocca di Sadik è una fonte di vita la bocca di Sadik è una fonte di vita ma la violenza copre la bocca del Rasha una volta che si, ci si rende conto che si è perso la rotta Rasha l'obiettivo è quello di girarsi no? di girarsi e allora tornare al percorso giusto come quando uno sa che ha sbagliato peccato sì? cerca di non sbagliare più e vuole prendere la strada giusta e allora quando uno prende la strada giusta c'entra il bersaglio perché questo vuol dire Torah c'entrare il bersaglio questa idea viene espressa nel verbo ebraico shuv. Praticamente vuol dire girarsi, vuol dire tante cose, anche pentirsi, ma anche girarsi. Questo verbo è utilizzato nel contesto, come ho detto prima, del pentimento del male per tornare 
al camino. Perdida della rota, e ci torni alle istruzioni di Dio per obbedire la voce del Signore e mettere in pratica tutti i suoi precetti. La prospettiva ebraica sarebbe mettere in pratica i comandamenti che vi ho comandato e vuol dire di tornare al percorso e ascoltare la voce di Yahweh e seguire tutte le istruzioni. Vediamo Deuteronomio 38. Tu ritornerai, tu ritornerai e ubbidirai alla voce del Signore. Che vuol dire ritornerai? Che stavi sbagliando la rotta. Ormai dice tu ritornerai e ubbidirai la voce del Signore. Metterai in pratica una volta che ci torni e sei nella strada giusta, che fai? metterà in pratica tutti i miei comandamenti, i mandamenti che io ti do oggi. Così, questa è l'unica maniera che Yeshua sia Emanuel per noi. Che vuol dire Emanuel? Yahweh cammina con me o con noi. Cammina con me. Mm? E se io e se lui cammina con me, io sarò un sadat. Sadik. Cioè, scusate, sadik. E non un rasha. Ma prima devo ubbidire e seguire. Ubbidire e seguire. Per finire, Proverbi 6, 23. Che infatti devo per fare tutto ciò devo avere cosa aperti gli occhi spirituali senza dubbi 6.23 dice il precetto è infatti una lampada non mi serve la lampada se io non vedo se non ho gli occhi spirituali aperti la lampada non mi servirà la luce non mi servirà il precetto è infatti una lampada l'insegnamento una luce le correzioni e la disciplina sono la via della vita la via della vita se il Signore ci corregge se il pastore ci corregge ci dà dis disciplina sono nella via della vita e anche e Davide l'ha detto da, lampada è a mio piede sì? come dice quel salmo io non ci ho la tua parola è una lampada sul mio, mio, mio sentiero siccome non l'ho cercato una luce sul mio sentiero perciò è questo il consiglio avendo la lampada potrei andare avanti nel cammino della vita della vita e avrò la vita ma devo percorrere quel, quel cammino devo essere un sadi a me e noi andiamo a lodare il nostro, la nostra via perché anche con giovane ricco no? e quando Gesù le ha detto le ha detto quello che doveva fare per avere la vita eterna le ha detto lascia tutto e seguimi e lui ha preferito eh, il suo cammino lui ha fatto un rasha, non ha voluto seguire il salik. E... Però dobbiamo percorrerlo, dobbiamo seguirlo. Per questo a me non piace l'espressione cristiano. Il cristiano è soltanto un rotolo, rotolo che, che mettono le persone. Lo, la vera, il vero percorrere è il cammino, lo dobbiamo percorrere perché sennò no non non possiamo chiamarci seguaci di Gesù. Amen? Amen.